Asanteni kwa kuendelea kunisikiliza. Mimi ni kijana ambaye nimezaliwa kwenye familia ya hali ya chini kabisa na maisha ya kawaida sana. Lakini katika mizunguko ya kimaisha kuna changamoto nyingi nimepitia. Changamoto hizo ambazo zimenifanya mpaka siku ya leo naweza kuwasimulia. Naomba kwa usikivu mzuri na mniangalie na mjue kwamba kwa nini nimepitia kwenye mambo haya na ni kwa nini nimefanya vitu hivi. Kwa mimi na familia nina mke na watoto wawili sasa. Kwenye kuna changamoto nyingi ambazo watu wengi au misemo inasemwa na watu mbalimbali kwamba huwa ni ku, kuwa na familia mbili ni huwa ni changamoto nyingi kwa sababu hapo awali nilikuwa na nilikuwa na mchumba naweza nikasema hivyo mchumba kwa sababu mtu ambaye huishi naye ni mchumba huyo mchumba ndiye aliweza kunifikisha kwenye mazingira ambayo yalikuwa nitatanishi na ni mazingira ambayo amenifanya nisimulie mimi nime baada ya kuwa na ile binti yule binti nimedumu naye kwa muda mrefu yeye alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni fulani na mimi nikafanya kazi kwenye kampuni fulani basi baada ya miaka inazidi kwenda kuna wakati ya aliniyulisha hiyo siku ambayo siwezi kuisahau na nilimenifanya mpaka leo nije nisimulie yule binti alinieleza kwamba nina surprise kubwa nataka nikufanyie unajua kwenye maisha mtu kama mko wawili hafu ni wachumba mtu akikueleza kwamba kuna surprise anataka kukufanyia lazima ujiulize maswali mengi kwamba je kuna surprise gani ambayo yeye amekufanyia mimi nilipokelea jambo kwa uzuri na kwa furaha sana kwa sababu pamoja surprise yenyewe sikuweza kuijua lakini nijisikie furaha kwa sababu nijua kwamba surprise ile itakuwa ni jambo zuri ambalo atakuwa amelifanya basi alivyonijulisha kwenye simu akaniweza kwamba kitoa kazini naomba ufike nyumbani kweli hivyo maiza baada ya kazi nikamfuata paka pale nyumbani nifika pale nyumbani akani nikapumzika kidogo pale akanichukua tukaondoka naye anipeleke sehemu hiyo ambayo yeye anakwenda kunifanyia surprise kwa haraka sikuweza kujua kwamba surprise hilo litakwenda kukuwa jambo gani au kuna kitu gani ambacho nitakwenda kukishuhudia basi tukatoka pale nyumbani tukaenda mpaka pale alipoenda aliponipeleka kwamba akanifanyia surprise basi tumetoka pale tumefika mpaka kwenye ile nyumba nilipofika kwenye ile nyumba mimi nilijua labda kwa haraka kani nijua inawezekana amenunulia amenunua nyumba kwa sababu mtu akishakwambia kuna surprise na maana tayari inawezekana kuna jambo zuri limekuja kwa hiyo alivyo nilipofika kwenye ile nyumba sikuweza kuwa na mshangao kwa sababu nijua tu kwamba huyu mtu kanunua nyumba sasa tumefika pale kwenye ile nyumba nijo shangaa sana sikukuta mazingira ya watu lakini kuta tu nyumba iko peke yake basi tukaingia pale ndani lakini tulivyoingia mle ndani moyo wangu ulipanza ulianza kuwa na wasiwasi kwa sababu kitendo cha kuingia mle ndani nikakuta ile nyumba iko kimya sana na haina dalili ya mtu tukaingia ndani baada ya kuingia ndani mle hata nyumba jinsi ilivyojengwa si nyumba kama tunavyoishi sisi hivi. Ilikuwa imejengwa lakini nyumba ile kujengwa kwake ina chumba kimoja tu. Mle ndani. Sasa sikuweza kujua kwamba humo mwingine kuna nini lakini kuna chumba kimoja na ni nyumba kubwa. Baada ya kuingia mle ndani nikaanza kusikia kuna baridi upepo yani kama ni AC basi mle ndani imewashwa kwa muda mrefu kidogo kwa hiyo kuna baridi wa hali ya juu sana. Tumeingia mle ndani. Tulivyoingia mle ndani tukaenda mpaka kwa kile chumba tulizunguka ile nyumba yani pembe zote zile lakini pembe ya tulienda pembe ya kwanza pembe ya pili na pembe ya tatu e pembe ya tatu ndo kuna chumba baada ya kufika pale akafungua mlango kwa kile chumba tukaingia mle ndani lakini tulivyoingia mle ndani mle ndani kulikuwa kukugiza yani hakujawashwa ta kokogiza baada tulivyoingia na ile binti ndani pale akaniweza bana 
unaweza ukapumzika hata hivyo ingawa tukakuta kuna viti viwili virefu yani ni stool ndefu kaniweza bwana unaweza ukapumzika hapo kweli nikamsikia nika nikaketi nika, nika pale na mwenzangu wangu naye akapumzika akakaa pale pembeni baada ya kuwa tumepumzika kama dakika tano hazikuweza kuisha taa ikai ikai imewashwa baada ya kuwashwa ile taa tukajikuta wote tumevulishwa nguo mimi na yeye yeye kavulishwa nguo mimi nimevulishwa nguo nguo zetu zote zimeweko pembeni ikweli ni patwa ni patwa na wasiwasi mkubwa kwanza nilishtuka nikapata na wasiwasi mkubwa je yeah, mbona surprise ya leo huyo kunifanyia huyo hapa naona sielewi basi nibaki kwa na maswali mioni mwangu lakini sikuweza kumuliza kwa wakati ule baada ya kuja kujishuhudia kwamba tumevulishwa nguo baadaye tai kazimwa baada ya kuzimwa na haikuweza kuisha hata dakika tano taze zikazi zimewashwa baada ya kuwa zimewashwa tena tukajikuta tumevalishwa nguo na kwa kati tunavulishwa nguo kwa ile chumba mbele yangu niko kwa nimeangalia kulikuwa kuna kitambaa cha kundu na kwa mshoto na kwa mkono wangu kulia kulikuwa na kitambaa cheusi na kwa mkono wangu kushoto kulikuwa na kitambaa cheupe kimeja ukuta mzima sasa baada ya kuwa tazama zimewashwa afu tumevalishwa nguo yule mwenzangu ndipo aliponieleza bwana tuondoke basi tukaondoka mpaka tukatoka tumeongozana tunaenda tena nyumbani tuliko toka lakini njiani bado nilikuwa na maswali mengi ya kumuuliza mbona surprise ulio niitia mimi sielewi yani ni kwa nini au imekuwa nini imekuwa hivi nibaki kuwa na maswali lakini siwezi kumuuliza yani kinywa changu kilizidi kwa kizito kweli tumeenda mpaka pale nyumbani kwake tumepumzika kidogo kwa sababu ilikuwa ni, ni usiku masaa ya kama saa 4 hivi kwenda saa 5 akaniweza bwana mimi nataka nipumzike. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa siishi pale kwake nilikuwa nakwenda tu na ninaondoka. Kweli nikamwacha pale mimi nikaondoka. Sasa baada ya kuondoka yeye kashalala nilivyo pia kama hatua kadhaa kutoka pale kwenye ile nyumba. Ni ndipo nafsi yangu kaanza kunisuta kwamba kwa nini nimefanywa vitu vyote vile alafu sijaweza hata kumuliza maswali. Basi nikajiuliza maswali afu nikaona kwamba ni heli bora nirudi tena nyuma nikamgonge mlango nimuulize kwa nini surprise hili mbona mimi sijalielewa kweli nikarudi mpaka pale lakini nilipofika pale tena moyo uka mzito nikashindwa kumgongea nimuulize yesudia swali basi nikaondoka zangu nimbo nikaamua nikaamua kuondoka kurudi mpaka nyumbani fika pale nyumbani saa usiku wakati nimepumzika nimeshalala tayari ikanijia ndoto ile ndoto ndio ile nifanya nimekuwa na mawazo mengi sana nilipofika usiku masaa yale ya sa, ya, ya majira ya usiku sana masaa si ya saa 8 kitu kama hicho nimeshalala nimesha ilinijia ndoto ile ndoto niliota kwamba yule binti amekuja pale nyumbani alipokuja pale nyumbani alikuja kwa njia anga yani anapaa na hiyo wengi tunajua kwamba maana ya kupa mtu anapaa yani anapaa ngani alipokuja mpaka pale nyumbani akasimama juu ya paa lakini hakukanyaga paa bali aliendelea kwa anaelea baada ya kufika pale juu ya paa mimi wakati nimeona nikashtuka baada ya kushtuka kuja kuangalia nikamwona yeye lakini wakati nashtuka kuja kuangalia kule juu yani nyumba yangu nilikuta kwamba yani paa lote limeazuliwa yani limebaki kuwa nyumba yote imebaki kuwa nyeupe yani unamuona mtu alioko juu ah, baada ya kuangalia nikamwona yeye alafu kama amevaa nguo nyeupe baada ya kumtizama pale baada ya kumtizama akaanza kuniita mimi nikaanza kuwa na naogopa sasa pale kwamba mbona anaita alafu yuko juu ya anga mimi nikaa na wasiwasi mkubwa na mawazo mengi yani mdogo mara kidogo kaja mtu mwingine mtu mzima kidogo ni mbibi mtu mzima alipofika pale wakaanza kutazamana wako juu ya anga na chizungumza yani wako juu ya anga wanatizamana alafu wanazunguka pale juu ya anga baada ya kuzunguka wamezunguka kama dakika kadhaa hivi ndipo yule binti akamuita yule bibi kwamba bana 
ananionyeshia mimi yani maana kwamba anamueleza ile bibi kwamba anitazame mimi nilipo pale nilipo lala baada ya kumemeza yule bibi aliponiona pale nilipo ni lala basi na mimi pale pale nikaanza kunyanyuliwa nyanyuka siku nyanyuka tu kama nilivyo ninavyo nafu nyanyuka wewe wa kawaida ni nyanyuliwa kama nilivyo lala baada ya kuwa ninaanza kunyanyuliwa nikaanza kwa jisikemo yangu naomba mbona wananichukua peke yangu na wakati huo mwe zangu anamwacha ambaye sasa ni mama watoto ambaye niko naye pale nyumbani tofauti na huyu wale baadaye nyanyua nikaanza kujiza nikawauliza mbona mnanichukua peke yangu na huyu mwe zangu mnamwacha wakaniweza kwamba hapana sisi tuna tunakuchukua kwa sababu wewe tuna shida na wewe ila huyo sisi hatuna shida naye basi baada ya pale nikatoka pale na mimi nilikuwa nimeshanyanyua pale na mimi pale pale nikana nguo nyeupe nimefika mpaka pale walipo tuliofika pale tukashika mikono tukaanza kuzunguka pale tumezunguka kama dakika kadhaa tukao tumepotea wote nimeondoka nao ah basi baada ya kuwa tumeondoka ile ndoto ikawa imeni imenishia pale nikashtuka ndotoni kwamba ah, kumbe ni kwa naota basi ile ndoto usiku mzima nikana jifikiria kwamba ndoto kwa nini imenitokea na mbona sielewi na nikiangalia kwamba jana yake usiku wake wa jana niliitu nikafanya surprise ambayo sikulielewa. Nilibaki kuwa na maswali mengi afu majibu sina. Basi baada ya hapo kulivyokuwa kumesha kucha asubuhi <coughs> nimetoka pale na jiandaa kwenda kazini. Nimetoka pale nyumbani wakati bado najiuliza maswali mengi kwamba hii ndoto iliyonitokea na yeye surprise niliyofanyiwa. Ni kama najiuliza. Baada hapo yeye akanipigia simu. <coughs> Kanipigia simu wala kunipigia simu kanisalimia bwana umeamkaje nikasema safi niendeleaje na ingeendea vizuri sasa wakati alinipigia simu yeye mwenyewe akanieleza kwamba bwana leo tawali kutoka kazini nikamwambia mimi sijui kwa sababu siwezi kujua atiba zizopo kazini ah mimi mimi mzao hapa yani najifikia hata kwenda kazini sielewi lakini kuna ndoto moja nimeiota usiku inanichanganya sana yeye ndo ananieleza kwamba na yeye ameota ndoto ambayo